大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏，欢迎来到本周又更了一期的偏偏社。今天要跟大家聊的是一部打破类型片惯用套路的非典型性悬疑片《金色梦乡》。主人公小白莫名其妙被卷进一场政治阴谋，当观众抱着看一部政治惊悚片的心态，期待小白拳打国家机器，小提子们注意走狗的时候，电影给出了完全背离我们想象的结局。话不多说，我们开始。小白是一个快递小哥。这天，久未谋面的大学挚友渣渣约他钓鱼。失神的小白准备了全套渔具，来到了约定地点。渣渣西装革履，没有一点要去钓鱼的样子。小白虽然觉得老友的行为有些奇怪，但因为有成年的交情，并没有深究。恰逢今天有首相游行活动，街上锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。渣渣把车停在了围观群众外围。上车后，小白喝了一口渣渣递过来的矿泉水，然后就睡了过去。当小白醒来时，渣渣正在戴着耳机听歌，轻哼着披头士的《金色梦乡》。小白自己也一脸蒙圈，怎么就睡着了？渣渣说是自己给小白的水里下了安眠药。小白只当是好友开玩笑，拿过渣渣的 MP4， 戴上了耳机。两人也没提钓鱼的事儿，有一大没一大的聊起了毕业以来的事情。说起这几年的经历，小白也只有两件事值得一提：一件是和前女友分手，前女友晴子也是大学期间私人小分队的一员；二是两年前，小白偶然从歹徒手中救下了一个女爱豆，用的还是渣渣传授给他的摔跤招式，也因此成了红极一时的热心市民。而渣渣毕业后，很快结婚生子，可惜老婆是个赌鬼，如今替老婆背了一身的赌债。但就在最近，有人提出要与渣渣进行一个神秘交易，内容是今日此时把小白带到此地此车上，握得到十二点半，渣渣一家的债务就能一笔勾销。渣渣怀疑小白被某些神秘人盯上，他让小白回忆最近是否有人故意接近他。小白想到了最近确实结识了一个萌妹，渣渣推测小白已经成为一个重大政治阴谋的替罪羊。神秘交易竟然让他带小白接近游行人群，那当今日本首相很有可能会在这种情况下被刺杀。他以美国总统肯尼迪遇刺一事为例，坊间传闻当年现场抓获的犯人奥斯瓦尔德，却在从警局押往监狱的途中被一家酒馆老板枪杀。最终，事件被定性为奥斯瓦尔德的个人行动。而一九六三年到一九九三年之间，一百一十五名相关证人因为各种离奇原因自杀或被谋杀，整个事件因此更加扑朔迷离。趁小白睡着的时候，渣渣已经查看了自己的车底，下面果然装着炸弹。再加上小白两年前救过偶像明星，因此小有名气，背上暗杀首相的锅之后，能起到很好的传播效果。而且大家也只会把小白看成是意外走红以后反社会人格被激发的危险分子。渣渣的一番话让小白倍感蒙圈，我就是来钓个鱼，怎么就突然变成了？刺杀首相的凶手，爆炸居然真的发生了。渣渣劝小白快逃，但他自己却早已不能脱身，因为一旦他不配合这个阴谋，他的家人就会有危险。眼瞅着两个警察径直走向汽车，小白终于在半信半疑间缓缓下车。临别前，渣渣还向小白提出了最后一个直击灵魂的问题：“阿乌亚吉，我们也干了吧？啊，那爱豆了都。”见小白果然有跑路之势，两个警察也掏枪试图控制局面。小白终于意识到问题的严重性，带着渣渣的 MP4 开启了跑酷模式。半路上，萌妹向小白发出邀请，让小白到她家小坐。小白没有多想，直接来到萌妹家里，按下门铃，却发现不仅门没有上锁，萌妹也不在家。小白打开电视，里面铺天盖地全是与游行骚乱相关的报道。首相目前生死未卜。摄像机捕捉到爆炸发生前，有一架遥控飞机飞到了首相的上方，很可能就是遥控飞机引发了爆炸。而萌妹家碰巧陈列着好几种型号的遥控飞机。此前小白也用萌妹的约一起玩过，他这才意识到自己确实被下了套。警察也有如神助一般，很快就来到了萌妹家。而小白终于提高了警惕，进一步撤离，并在商场购买了移动电视，方便随时获取相关资讯。商场里的电视上全是与骚动相关的报道。记者也。提出了质疑，警察这次的反应似乎异常迅速。而负责案件的警察小黑给出了回复，则是大哥大。小黑给出的回复则是，警方反应迅速，难道也有错吗？小黑这么说，明显是出反常。因为爆炸事件，市政交通统一停运。小白准备搭路人的便车，到大学时另外一位好友阿姨家中避避风头。可能是多年未见，阿姨也变得客套起来，在电话中直呼小白为学长。而就在小白刚刚搭上便车之时，警察就赶到了小白刚才待的车站。整个事件显得越发离奇了。到了阿姨家，小白刚想说炸了的事，阿姨就率先激动的询问小白：“本当にやったんですか？やるわけないだろ。”だってアイドルとやれるなんかそうそうないでしょ。小白交了都是些什么朋友？满脑袋黄的废料。やったよ。え？一晩中。死んじゃう死んじゃうってずっと叫んでた。
看起来阿姨还不知道小白惹上了大麻烦。正当小白准备展开想他和女明星大战三百回合的传奇往事时，阿姨起身去接电话，留小白一人在客厅看电视。此时，电视上公布了警方在案发现场附近获取的监控录像。录像里，操纵遥控飞机的男子竟和小白长得一模一样。小白惊了，但他还没来得及做出反应，阿姨就告诉小白，女朋友打电话说要过来，因此不方便留他在家。阿姨让小白到附近的餐厅等他。小白听了阿姨的话，来到餐厅。警察再一次第一时间赶到，估计大家也看明白了，小白被警方定位跟踪了。而且不仅是渣渣，阿姨大概率也被人控制了。此时的小白已经有如惊弓之鸟，看谁都像秘密警察。果然，餐厅货运的一辆车里，一个奇怪的大叔脸上挂着迷之微笑，一边看着逃窜的小白，一边戴上了耳机。好家伙，和着大叔戴的是隔音耳罩。这个人物的出现更能说明，围绕小白的抓捕根本就是一场阴谋。哪怕小白是真歹徒，警察首先要做的也是抓人，而不是派一个便衣直接射杀。身上线索被激发的小白一路跑酷，躲到了某个隐秘的角落。再三犹豫之后，他还是拨通了阿姨的电话。接电话的人正是负责案件的警察小黑。小黑一行人早在小白联系阿姨之前就已经控制了阿姨，这也是为什么明明与小白相处的阿姨非常客气的称小白为学长，就是在提醒小白有猫腻。小黑给小白指了两条路，一是就近。找警局自首，二是老老实实回到阿姨家，否则就会痛扁阿姨。小白肯定不可能自投罗网，但也不能就此弃朋友不顾。他再次打电话给了小黑，自己正准备离开本地。警方确认了这通电话的真实性，小黑便火急火燎的离开了阿姨家，担负小白可能出现的地点。殊不知，小白只是略施小计，本在还狗在阿姨家门外。等警察离开之后，小白这才溜进屋里。原来，警方通过定位发现，小白的电话的确是从离开本地的路上打来的，声音也能确认是小白的，但他们却没有在那附近的监控里看到小白，反倒是看到了一对年轻男女用录音笔里录好的声音拨了一通电话。因此，警方推测，小白把手机交给了这对情侣，拜托他们打出假电话，自己则仍躲在阿姨家附近。小白拖拉着这个充满监视的社会，同时发现前面开车的大叔正是白天想要射杀自己的那位，而抓到重大案件嫌疑人的小黑，似乎已经提前进入到了小叔胜利的状态之中，他期待着向公众公开小白的长相。一旦他的长相被公开，与他相关的所有影像也都会被送来。当他行着一个交警岗亭时，小黑声称按照上级的指示，需要给小白提供一个自首的机会。此举是为了让小白挽回一点形象，赢得部分同情分。于是小黑停车，让小白自首。小白没听小黑瞎逼逼，试图逃跑未遂。小黑见状也不再客气，掏出了手铐。就在这时。一个戴着冬帽的怪人突然杀出来搅局，小白、小黑都被撞得眼冒金星，而赵叔带着掏枪狙击来人，却不及来人一把水果刀。我跟他。等二赵叔回过神，小白已经不见了踪影。逃出圣殿的小白来到一家漫画屋，电视上正循环播放着他谋杀首相的新闻，他的画像也已经公之于众。看着自己两年前见义勇为时接受采访的画面，小白由此想起快递公司的同事老胡。他心生一计，在网上预订了第二天的快递服务。没想到刚才挺身而出，救下小白的冬帽男再一次出现了。原来他的目标是二赵叔。此前两人交过手，这次冬帽男是前来复仇的。既然冬帽男留着一个锅盖头，我们就管他叫阿盖吧。别说，跟吕秀才长得还挺像。看着电视上的新闻，阿盖才明白小白是个通缉犯。敌人的敌人四舍五入就是朋友。阿盖对走投无路的小白动了恻隐之心，打算帮一帮他。路过一个展板时，小白发现阿盖竟是通缉令上重金悬赏的嫌疑人，但他此刻的长相却跟通缉令上完全不同。原来本地有一名非常厉害的整容医生，阿盖就是经过他的妙手才改头换面，从此能够逍遥法外。虽然被警方定义为危险人物，小白却对阿盖毫不忌惮，他没有任何戒备的住进了阿盖给他准备的房间，放心大胆的吃下了阿盖破了泡面。拉面に薬入れちゃったんです。阿盖果然给小白下了安眠药，但他的初心也只是为了小白能安睡一觉，好好休息，恢复体力。吃饱喝足之后，奔波了一天的小白很快进入了他的金色梦乡。在梦里，小白回到了大学时代。大学时，阿姨将自己电瓶故障的旧车停在郊外。每当没钱开房的时候，这辆车就成了他的临时宾馆。某个下雨天，暧昧期的小白和晴子碰巧在附近，他们躲进了这辆用途诡异的小汽车，从此定了情。但由于两人长期以来一直都是非常要好的朋友，晴子觉得情侣生活也变得非常四平八稳，没什么惊喜，就像。小时候，老师批改作业时画的小红花一样，表达了肯定，但没啥卵用，因此最终提出了分手。多年以后，晴子另嫁他人，并且有了自己的女儿。首相
预测这天，他在电视上再一次看到了小白的脸。秦子不相信小白是凶手，先后打电话给新的好友炸炸阿姨，打探事情原委。已经被炸死的炸炸自然是没接电话，接下阿姨电话的则是阿姨的女朋友。受了重伤的阿姨已经被送到医院。秦子去医院探望时，警察也找上门来，要求小白的朋友们配合调查，还给小白挨了一堆莫须有的罪名，从刺杀手相到大街上开枪。在官方描述里，小白俨然已经成了一个反社会极端分子。警方也像跑祖坟一样挖出了小白大学时在烟花厂实习过的经历，所以认定小白一定精通爆破原理。而医院里通过电视吃瓜的群众们也纷纷表示，绝不会惹上小白这样的麻烦精。看完复现，我们再来看小白这边。原来他前一天下单的快递服务，其实就是想让昔日快递公司的同事老胡通过快递把自己送出城去，然后再开着当地阿姨那辆小货车逃跑。看到小白出现在自己面前，老胡虽然惊讶，第一反应却是相信小白并不是凶手。但老胡对小白也不是全无疑问。あのアイドルとやったの？所以小白到底做没做呢？让我们揭晓答案。原来小白救下明星之后，和他成为了游戏队友，两人还当了起了娱乐圈明星整容的八卦。女明星也曾提到过，本地有一位非常厉害的整容医生。小白猜测，案发现场出现的那个跟他一毛一样的人，是故意照着他的样子进行了整形，就是为了栽赃他。再看小白的逃亡路，车开到一半，老胡被警察拦住，无奈之下，他只能假意配合。然而就在老胡打开车厢的瞬间，小白假装绑架老胡，一边后退，一边实施了新的逃跑计划。小白终于找到了那辆破旧的汽车，但无奈车子仍然无法发动，他留了一张字条，说自己是无辜的。最后又飘然而去。媒体迅速跟进了小白逃跑的消息，电视机前的晴子为此松了口气。但他开始担心小白该如何突破警察的包围圈。他灵机一动，来到超市，买了一块全新的汽车蓄电池，开着直奔小白逃逸的位置而去。原来晴子看出了小白的意图，但他知道那辆破车的蓄电池早就坏了，因此想默默的更换电池，帮小白一把。但晴子现在被警察严密监视，只好一直跟着个大内密探。别担心，小白的天降神兵这就来了。びっくりした。与此同时，眼见着逃跑无门，小白漫无目的的瞎溜达起来，背影看着像条狗。这时，阿盖的线报传来，有人暗中帮他换了蓄电池。小白一溜烟儿小跑回到车上，果然，多年未发动过的汽车又恢复了生命力。小白喜极而泣，他的字条下面也多出了一行字：“我就知道。”小白终于开上了心爱的小破车，但阿盖又发表高论了：“一直这么逃也不是办法，只有把假小白抓到，才能真的洗清他的嫌疑。”而擅长多线操作的阿盖已经帮小白找到了那个冒牌货。小白来到医院，阿盖才告诉他，他通过那个传说中的整形。医生拿到了假小白的情报，但布局者也早有准备。他们算准了小白会查是谁在顶着他的脸犯罪，因此派人埋伏在医院，并接入阿盖秒杀对手的同时，自己也被击中要害，不能继续帮助小白了。啊，ごめん。僕時間なさそうなんだ。整容医生在此时拨通了阿盖的手机，他意识到自己提供了错误情报，但已经太晚了。小白趁着阿盖的手机，再次走上逃亡路。慌乱之中，撞到了一个大爷，就是那个之前跟晴子一起看新闻的大爷。大爷前脚说自己绝不会和小白这样的麻烦精纠缠，后脚真的碰见小白，就非常热心的献言献策。大爷声称自己混迹于城市的阴暗面，精通本地的下水系统。看样子年轻的时候是个职业超级玛丽，我们就管他叫马大爷。提起自己的老本行，马大爷是腰也不疼了，腿也不瘸了。在他看来，事到如今，小白想跑已经非常困难，只有在公共媒体的见证下被警察抓到，才能保证自己的人身安全，不会被阴谋家趁乱灭口。从医院出逃的小白再次陷入迷茫，不知何去何从的他，与一位老保安尴尬对视了。为防止老保安声张，小白暂且绑了他。电视里各路媒体也已经蜂拥到小白家，围堵起小白的爸妈。但不管外界如何揣测，白爸始终坚信儿子是无辜的。听完老父亲这番嘱托，小白被深深打动。保安被白爸的肺腑之言打动，因此不再怀疑小白。小白也跟保安聊起了童年和家人相处的往事。白爸生平最恨色狼，并且嫌弃行为必定会见义勇为。小白小时候，同学们的寒假作文都跟春节有关，白爸却逼着小白写色狼去死。说到这里，小白似乎想明白了什么。花开两朵，咱们暂且按下小白这只。回到医院探望阿姨的晴子，偶遇了对小白非常上心的马大爷。马大爷担心小白扛不住压力向警察自首，但鉴于这次事件疑点重重，小白一旦自首，恐怕会被幕后黑手在暗地里搞死，从此背负上刺杀首相的罪名，再也不得翻身。由此，马大爷想出了一个办法，想让小白通过城市的下水系统躲开警察追捕，直接到媒体面前自首，碍于公共监督，幕后主使下手的几率也就小了许多。但走地下渠道的话，靠小白一个人的力量是绝对无法搬动井盖的。马大爷带着晴子来为小白提前开路。可是马大爷暗地里是个假井盖批发的，两人一溜烟小跑，开着逐一替换小白可能经过的每一个井盖，方便他走暗渠自首。
咱们再看小白这头，为保护自己的人身安全，小白已经和小黑达成共识，到指定地点，在媒体的监督下进行自首。而小白与马大爷等人接头的暗号，正是多年前晴子给小白画过的小红花。晴子还给小白留下一系列必需品，其中包括探照灯、地图以及炸了的 MP4。马大爷和晴子原以为小白可以就此顺利抵达自首地点，然而他们发现警察不惧在自首地点的狙击手用的并非子弹，而是麻醉枪。只要不当着媒体的面告诉小白，把他麻醉之后，暗地里再怎么处理，就都任由幕后之人了。自首并非万全之策。晴子一看着了急，再次返回马大爷的假井盖批发仓库，准备起了 Plan B。配合他的正是当年他们实习的烟花厂老板的儿子，烟花厂也站在了帮助小白的行列里。期间，他们还与耳罩叔周明刚被打了个满堂彩。尽管如此，晴子没忘第一要务是救小白。而小白经过艰难的跋涉，也已经抵达了约定地点。尽管面对镜头，小白非常真诚地说他没有杀手下，不料官方不当人，直接掐断了小白的直播。直播中断后，所有埋伏在周围的特警都将枪口指向了小白。然而就在这时，城市各处同时放起了烟花，与烟花齐飞的还有大大小小的井盖。原来，为了让小白继续通过下水系统逃跑，晴子的 Plan B 就是在城市里大小井盖下面安装了烟花。随着烟花被触发，许多井盖也一被炸飞。这样一来，小白可以通过任意渠道逃生。果然，等一众惊呆了的警察回过神，早就被告知有 Plan B 的小白也已经步入所踪。小黑追地上有个井盖没盖严实，一把掀起来，目击了小白开溜，几乎没有犹豫，向小白开了枪。而被击中的小白凭借着顽强的生命力，一路向出口爬去。子弹根本就没有击中他本人，炸炸的 MP4 为了挡下了这致命的一击。面对逃跑的小白，小黑还想搜索全城的下水系统，黑帮的领导却提出了质疑。本物の青柳マサハルでしたか？按照领导的意思，小白伏法这件事不重要，重要的是得有人伏法。别忘了，他们还储备了一个替身小白。原地复活的小白按 Plan B 的规划跑到了指定出口，而在出口接应他的正是两年前他救下的女明星。原来，哪怕已经数年不曾谋面，小白的老朋友们依然坚信他的清白，并且为他的逃跑大计出一份力。然而数月以后，官方竟然在河中打捞到一具尸体，而且确认就是小白的，并宣布战惊世界的首相刺杀案就此画上句号。可事情的真相又是如何呢？这天，白爸白妈收到一封奇怪的来信。哦，真相终于揭晓，在那场正人阴谋中，因为实在找不到小白的本尊，当初那个冒充小白的整容怪，看来已经被当做小白灭口了。而真正的小白仍然逍遥法外。他向亲人朋友们用他们专属的方式通报了自己仍然活着的消息。这天，晴子夫妇带着女儿在商场碰到一个怪人，通过怪人按电梯的方式，晴子好像发现了一个不得了的秘密，于是暗中派女儿给那怪人盖了一朵小红花。原来，此时的小白早就通过那名传说中的整容医生改头换面，逃脱了那场莫名其妙的阴谋，并且过上了全新的生活。《金色梦乡》改编自日本天才小说家伊坂信太郎的同名小说。正如我视频开头所说，这是一部非常反套路的非典型性悬疑片，里面只有大量留白，给观众留下悬念和想象空间，却并没有多少悬疑惊悚的成分。初看电影，我以为小白与正人阴谋直接对抗会是影片的主轴，直到结尾我们才知道，小白落入的圈套是非常宏大而不精确的。他没有一个具体的敌人，小黑也仅仅是敌人的一个代言，并不能成为真正意义上主角的对手。但就是三言两语的描述，让观众接受到了创作者对公权力的批判，冷酷的国家机器随意的调用公民的隐私，甚至轻率的左右着个体的命运。他没有小白的替身杀手像，在抓捕小白无果的情况下，再用替身当替死鬼，给人为群众一个真相。他们只负责交差，根本不在乎替罪人的生命。一开始，小白还试图找到替身，还自己一个清白。但当他发现自己是在与国家机器做抗争，注定赢不了的时候，他采取了打不赢就走的策略。面对谋杀首相这么一口惊天大锅，小白父母、大学时期的伙伴、前女友、曾经实习过的单位同事和老板，甚至是逃犯阿盖、吃瓜群众马大爷，都愿意帮助他逃跑，都比公权力更值得信赖。小白在片中提到，信任才是最好的武器。他和帮助者之间的互相信任和默契，才是这部政治惊悚片背后最温暖的存在。因此，当我看到创作者如此不利于赞颂平凡人的善良和坚毅时，感到十分感慨。我们常常专注于各种宏大的叙事和命题，热衷于追捧各种惊悚刺激的内容，却忽视了这些平凡但美好光辉的一般人性。其实不仅是对于观众来说，《金色梦乡》也给创作者们一个启示。老话说，文无定法，影视作品的创作也是同理。尽管标准的工业化产品一定有固定的结果模式，但没有人规定悬疑作品就是黑暗而恐怖的。关注小人物的生命史，珍视每一种人格价值，这件事比展现一个能让人肾上腺素飙升的故事更有意义。
，原本是有很多细节伏笔，也是解说无法完美还原的。各种回忆的细节穿插，仅属于彼此之间的信号。到后面一一揭晓，这些才是这部电影的精彩之处。有些小伙伴可能觉得电影在前半部分有些不知所云，甚至想睡觉，但到后面真是既惊喜又感人，编剧把所有角色都安排的明明白白，所以推荐大家一定要去看一下原片。今天的悬疑社就聊到这里，大家还有哪些想看的悬疑片，欢迎给我留言，我们下期再见，拜了个拜。